Κάποιοι πιστεύουν ότι με την πολιτική ισότητα η μειοψηφία μπορεί να επιβληθεί στην πλειοψηφία. Δεν είναι αλήθεια. Πολιτική ισότητα δεν σημαίνει αριθμητική ισότητα. Πολιτική ισότητα σημαίνει αποτελεσματική συμμετοχή και των δύο κοινοτήτων στα όργανα και στις αποφάσεις της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Σημαίνει ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση δεν θα μπορεί να λαμβάνει μέτρα ενάντια στα συμφέροντα της μίας κοινότητας. Σημαίνει ταυτόσιμες εξουσίες και λειτουργίες των δύο ομόσπονδων πολιτιών. Σημαίνει τρόπος για να υπάρχει σύμφωνη γνώμη όπως γίνεται σε όλες τις ομοσπονδίες του κόσμου. Η πολιτική ισότητα είναι λογική και δίκαιη. Αυτοί που απορρίπτουν την πολιτική ισότητα απορρίπτουν την ομοσπονδία. Απορρίπτουν την ίδια τη λύση. Είναι η οικονομική ολιγαρχία που τσέπωσε τα 9 δισεκατομμύρια από τα διαβατήρια και φοβάται ότι ένα νέο σύγχρονο σύστημα θα έχει ασφαλιστικέ δικλείδε ενάντια στι χρυσοφόρε επενδύσει των λίγων. Είναι αυτοί που δρούν ανεξέλεκτα χάρη στο δίκαιο τη ανάγκη. Είναι αυτοί που προτιμούν μισή Κύπρο, αμυγό ελληνική, παρά ενωμένη με όλου του ανθρώπου τη. Είναι όσοι πλανώνται ότι το ενίο κράτο είναι εφικτό. Δεν είναι το ενίο κράτο η εναλλακτική αλλά η διχοτόμηση τη χώρα μα. Είναι όλοι όσοι χρησιμοποιούν την πολιτική ισότητα σαν εργαλείο φόβου επειδή δεν θέλουν την ομοσπονδία για τα δικά του συμφέροντα. Όμω, χωρί πολιτική ισότητα δεν μπορεί να υπάρξει ομοσπονδία. Όσοι φοβούνται ότι η Κύπρο θα γίνει υποχείριο τη Άγκυρα, ξεχνούν ότι η Τουρκία είναι μέσα στην Κύπρο. Και με τη λύση θα τη βγάλουμε έξω. Μόνο με τη λύση και το κοινό συμφέρον, οι Τουρκοκύπροι δεν θα εξαρτούνται πάνω στην Τουρκία, αλλά θα έχουν συμφέρον στην ευημερούσα Ευρωπαϊκή Κύπρο. Αυτή είναι η δική του Κύπρο. Και αυτή η δική σα. Θα κροτηριάσουμε την πατρίδα μας για τα συμφέροντα των ολίγων. Μην το επιτρέψετε.